বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রত্যেকটা সাবজেক্টের এম তো এই এম লেখার প্রকৃত নিয়ম কি এবং এই এম লেখার সময় কি কী বিষয়গুলো তোমরা যদি মেনটেন করো বা কি কী বিষয়ের দিকে যদি তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে লক্ষ্য রাখার ফলে তোমাদের এম সিকিউয়ের অ্যান্সারগুলো ভুল কম হবে বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম কম থাকবে সেই সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস আজ আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করব যেগুলো কিন্তু তোমাকে ভালো মার্কস কারি করতে খুবই সাহায্য করবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এম করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ কারণ একাদশ দ্বাদশ এবং মাধ্যমিক প্রত্যেকটা ক্লাসেই কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো এম এবং এম আমাদের সঠিক করে আসা কিন্তু ভালো নম্বর পাওয়ার একটা মূল চাবিকাঠি অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে এম সিকিউগুলো আমরা কীভাবে ভালোভাবে কমপ্লিট করব এবং সঠিক উত্তরটা কীভাবে আমরা দাগে আসতে পারবো বা সঠিক উত্তরটা কীভাবে করে আসবো তো আজ আমাদের সেইটাই মূল আলোচনা যে কীভাবে আমরা সঠিক উত্তরটা করব ফার্স্ট কিছু কিছু আমি কথা তোমাদের সামনে বলে দেবো সেই কথাগুলো মেনটেন করে এম সিকিউর উত্তরগুলো করবে তাহলে দেখবে এম সিকিউয়ে ভুল দেওয়ার সম্ভাবনাটা কম প্রথম প্রথম যে অপশানটা দেখো অধিক মনোযোগ সহকারে বারবার প্রশ্নটি দেখো কেন বলছি বারবার প্রশ্নটি দেখো কারণ বিশেষ করে কিছু কিছু প্রশ্ন হয় যেগুলো সব প্রশ্নের সঙ্গে লাস্টে নয় যুক্ত করে দেওয়া হয় ওই জন্য প্রশ্নটা সম্পূর্ণ দেখো একদম সম্পূর্ণটা পড়ো তারপরে উত্তরটা ভাবো দু নম্বর প্রশ্নটি দেখে উত্তরের দিকে না তাকিয়ে অ্যান্সার করার চেষ্টা যেমন ধরো একটা প্রশ্ন থাকলো আমি একটা বেসিক কোয়েশ্চেন তোমাদের দেখাচ্ছি ধরো একটা প্রশ্ন দেওয়া থাকলো যে নতুন মেসমশায় হলেন একজন এবার নিচেই ধরো চারটে অপশান রয়েছে তোমরা কি করবে প্রশ্নটা দেখবে কিন্তু উত্তরটা দেখবে না হাত মানে একদম নিজেকে এটা কন্ট্রোল করতে হবে যে নতুন মেসমশায় হলেন একজন কি তো নিজেকে প্রশ্ন করো নিজে দেখো অটোমেটিকলি একটা উত্তর বেরোবে যে নতুন মেসমশায় একজন লেখক তো যে উত্তরটা নিজেকে বেরোবে তখন তুমি নিজের অপশানগুলো দেখো কিন্তু প্রথম চান্সেই যদি তুমি এই চারটে অপশানই দেখো তাহলে কিন্তু উত্তর লেখার ভুলটার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং নিজেদের কনফিউজড মনে হয় যে বই প্রকাশক চিকিৎসক লেখক গায়ক কোনটা হবে মানে একটু কনফিউশন হতে পারে যার জন্য প্রথমে এম করা হলেও তোমরা প্রথমে এস এ কিউয়ের মতো প্রশ্নটা পড়ো এবং নিজে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো যদি নিজের উত্তরটা মিলে যায় তাহলে নিচেরটার সঙ্গে দাগিয়ে দাও দেখো হানড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম সেটার উত্তর এবার যদি দেখো যে না নিচের সঙ্গে মিলছে না তখন তোমাকে যদি নিজে না পারো তখন অবশ্যই তোমাকে অপশান দেখতে হবে এবার দেখো পরের পয়েন্টে কি বলেছি সম্ভাব্য উত্তরগুলি সব কটিই পড়া দেখো অপশান দেখার সময় আমরা অনেকে কি করি প্রথম পয়েন্টটা পড়ে না এটাই উত্তর হবে না এই ধরনের ভুল কাজ কখনো করবে না অপশান যখনই পড়ছ তখন অপশানগুলো সম্পূর্ণ পড়বে কারণ কি কারণ অপশানগুলো অনেক সময় হ্যাঁ না বা প্রত্যেকটা বিভিন্ন ছোট্ট ছোট্ট শব্দ দিয়ে কিন্তু অপশানগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিতে পারে যার জন্য অপশানগুলো মন দিয়ে খুব ভালোভাবে পড়বে এবং ডিসিশন নেবে কোনটা হবে তারপরে দেখো সম্ভাব্য উত্তরগুলি সব কটি তোমাকে পড়তে হবে নিজের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস অটুট রাখা দেখো এই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নিজের বিশ্বাস উপর দৃঢ় বিশ্বাস মানে কি আমার যে প্রশ্নটা আমার যেটা মনে হলো যে না এটার মনে হচ্ছে এটা উত্তর হলো গদাক কি লেখক উত্তর তো আমি সেটা গদাক করব এইবার দেখো তোমাদের এম সি কিউ এস এর ক্ষেত্রে কি হয় পরীক্ষা হলে যে ঘটনাটা ঘটে আমি সেটাই বলছি ঠিক লিখে প্রচুর ছেলে মেয়ে নিজে নিজে ঠিক লেখো পরে বন্ধু বান্ধবের কথা শুনে বা নিজের অমতে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে আর একটা উত্তর লিখে চলে আসো এই কাজটা করবে না নিজের যেটা ঠিক মনে হয় সেই নিজের জায়গাটায় দৃঢ়ভাবে থাকবে এবং শক্ত হয়ে থাকবে কারোর প্ররোচনায় বা আশেপাশে বন্ধু কী করলো এ কী করলো এরকমভাবে করার চেষ্টা করবে না নিজে যেটা করবে সেটাই সঠিকভাবে ডিসিশন রাখবে যে না এটাই ঠিক ভুল হলে তোমারই যাবে ঠিক হলে তোমারই হবে এটা মাথায় রাখবে এবং সেইভাবে কাজটা করবে এবং সেইভাবে এম সিকিউটা লাগাবে নেক্সট তারপরে দেখো মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে পূর্ণ বাক্য উত্তর করার চেষ্টা করো এবং মূল উত্তরের নিচে দাগ দাও উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে একবারই সঠিকভাবে লেখার চেষ্টা করো এবং ঘরের মধ্যে সঠিক দাগ নম্বর দাও যদি ভুল হয় একটি দাগ দিয়ে কেটে পাশে উত্তর লিখে দাও আমি বলে দিচ্ছি দেখো মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ধরো এরকম নতুন মেসমশাই হলেন একজন কি তো উত্তরটা ঠিক এইভাবে লিখবে নতুন মেসমশাই হলেন একজন গ দাগ দিয়ে লেখক বলে তলে দাগ দিলে অথবা আরও একটা নিয়ম রয়েছে যেটা হলো উত্তর লিখে জাস্ট গ দাগ দিয়ে লেখক যে কোনো একটা মেথডে লিখলেই হয় কিন্তু আমি মনে করি যে একটু সম্পূর
এবার একটা কথা বলি কোনো একটা অপ্রশ্ন দেখলে অপশান দেখলে অপশান দেখে মনে হচ্ছে না তুমি বুঝতে পারছো না যে কোনটা উত্তর হবে কিন্তু দেখো যে কোনো একটা প্রশ্ন দেখার পরে তোমার কিন্তু যে চারটে অপশান তোমাকে দেবে সেই চারটে অপশানের মধ্যে একটা অপশান কিন্তু তোমাকে বেস্ট মনে হবে যে এই উত্তরটা মনে হয় হতে পারে তো তারপরে কিছু যখন করার নেই আমাকে যখন আমি আর পাচ্ছি না তখন মনে করবে সবসময় যে অপশানটা তোমার ফার্স্ট চয়েস বলছিল প্রথম যে অপশানটা মনে হয়েছিল সে অপশানটার দিকে টিক মারবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা সাইকোলজিক্যালি আমি বললাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফার্স্ট চুজ অফ অপশান সবসময় সঠিক হয় যাই হোক পরের যে পার্টটা রয়েছে আরও একটা পার্ট আমি এর সঙ্গে বলে নিই দেখো উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি একটা প্রশ্ন এনভারনমেন্টাল সায়েন্সের স্টাডিজের একটা প্রশ্ন নিয়েছি তোমরা যদি কোনো কারণবশত এই ঘরের মধ্যে ভুল লিখে ফেলো ধরো এই যে তোমাদের নিচে ঘর রয়েছে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের তো এই কোশ্চেনের ধরো অ্যান্সার উত্তর হবে সি তো এই ঘরের মধ্যে সি লিখলেই তোমাদের অ্যান্সার লেখা কমপ্লিট এটাই কিন্তু এম সিকিউ আর যে বাদ বাকি যে পয়েন্টগুলো বললাম সেই পয়েন্টগুলো সেম ভালোভাবে পড়বে এই যে এদের কোনোটি নয় তারপরে প্রক্রিয়াকে বলে প্রত্যেকটা জিনিস এরকমভাবে মানে খুব প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বে কোনো কারণবশত এটার উত্তর সি না দিয়ে তুমি এটার উত্তর বি দিয়ে দিলে কি বললাম এটার উত্তর বি দিয়ে দিলে কিন্তু তুমি পরে বুঝতে পারলে যে না আমি এটা ভুল করে ফেললাম এটা আমি সি হবে তাহলে আমি কি করব দেখো তোমরা অনেকেই করো কাটাকাটি করো ঘিজি ঘিজি করো আমি বারবার বলছি কিচ্ছু করবে না জাস্ট মাঝখান থেকে একটা সোজা করে দাগ দেবে একটা তীর দেবে তীর দিয়ে পাশে আবার মূল উত্তরটা লিখে দেবে সি ব্যাস অ্যান্সার কমপ্লিট এখানে কাটাকাটি করবে না ক্রস চিহ্ন দেবে না অন্য কিছুই কিন্তু করবে না জাস্ট একটা দাগ দিয়ে কাটবে পাশে একটা তীর চিহ্ন দেবে এবং পাশে উত্তরটা লিখে দেবে এইভাবে কাজটা কিন্তু করবে হাই সেকেন্ডারি যারা দেবে তাদের জন্য চলে আসি তারপরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে যে পয়েন্টটা হলো এমসিকিউ লেখার সময় বানানের দিকে গভীরভাবে নজর দাও কারণ দেখো এমসিকিউ লিখতে গেলে যদি বানান ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুবই সমস্যা অতএব বানান লেখার দিকে তোমাকে নজর দিতে হবে এবং বানানটা যাতে ভুল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ এমসিকিউতে বানান তোমাকে দেখে লিখতে হয় এবং সেটাও যদি তুমি ভুল করো তাহলে কিন্তু পুরো সম্পূর্ণ শূন্য বসে যেতে পারে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আটটি রুলস যে আটটি রুলস আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইভাবে কাজটা করলে তোমরা এমসিকিউতে একটা ভালো স্কোর তোমরা ক্যারি করতে পারবে এবং একটা ভালো রেজাল্ট কিন্তু তোমরা পাবে যার জন্য এই সিস্টেমগুলো বা এইভাবেই আমি তোমাদেরকে একটু শেয়ার করলাম আশা করি এতে তোমাদের উপকার হবে আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কত আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ